ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী যিনি একই সাথে একজন সামাজিক উদ্যোক্তা ব্যাংকার এবং অর্থনীতিবিদ তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হিসেবেই বেশি পরিচিত বিশেষ করে তার মাইক্রোলোন এবং সোশ্যাল বিজনেস কনসেপ্টের মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ডক্টর ইউনুসের এই কনসেপ্টটি থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে বিশ্বের একশোটিরও বেশি উন্নয়নশীল দেশ এই মডেলটিকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র মতো উন্নত দেশও এই মডেলটি ব্যবহার করছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স ফোরামের একটি সার্ভে অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে অ্যাডমায়ার্ড পার্সোনালিটিদের মধ্যে ডক্টর ইউনুসের অবস্থান নবম ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তৎকালীন ব্রিটিশ কলোনির অধীনে থাকা চট্টগ্রামে উনিশশো সালের আঠাশ জুন জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম দম্পতি হাজি দুলামিয়া সদাগর এবং সুফিয়া খাতুন ইউনুসের তৃতীয় সন্তান শিশু বয়সে গ্রামে বড় হলেও উনিশশো সালে তিনি সপরিবারে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন এবং লামাবাজার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন পরবর্তীতে চট্টগ্রাম কলেজের স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি বয়স স্কাউটে যুক্ত হন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভারত ইউরোপ ও ইউএসএতে যাবার সুযোগ পান শিক্ষাজীবনে বরাবরই তিনি ছিলেন বেশ মেধাবী একজন শিক্ষার্থী ফলশ্রুতিতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের উনচল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি ষোলোতম হন ম্যাট্রিক শেষে ডক্টর ইউনুস চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন পড়ালেখার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসও বেশ অ্যাক্টিভ থাকার ফলে বেশ কিছু পুরস্কারও জিতে নেন তিনি উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন এবং উনিশশো সালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেন পরবর্তীতে ডক্টর ইউনুস চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিষয়ে লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন এর পাশাপাশি তিনি একটি প্যাকেজিং ফ্যাক্টরিও প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীতে ডক্টর ইউনুস ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ পান এবং সেখান থেকে উনিশশো সালে তার পিএইচডি সম্পন্ন করেন পিএইচডি চলাকালীন রাশিয়ান ইমিগ্রান্ট ভেরার সাথে ডক্টর ইউনুসের পরিচয় হয় যিনি সেখানে রাশিয়ান লিটারেচার বিষয়ে পড়াশোনা করছিলেন উনিশশো সালে ডক্টর ইউনুস এবং ভেরা বিয়ে করেন তবে তাদের প্রথম সন্তান মনিকার জন্মের কয়েক মাস পর উনিশশো সালে তাদের বৈবাহিক জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ডক্টর ইউনুস মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিষয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলায় ডক্টর ইউনুস হতবাক হয়ে যান এবং যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করতে ইউএস কংগ্রেসকে কনভিন্স করতে একটি কমিটি গঠন করেন বিদেশে সফল ক্যারিয়ার থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ শেষ উনিশশো সালে তিনি দেশে ফিরে এলে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে কাজ শুরু করেন তবে এই কাজে তেমন আগ্রহ পাচ্ছিলেন না ডক্টর ইউনুস যার প্রেক্ষিতে সে বছরেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন তিনি এর কিছুদিন পরই তিনি আফরোজা ইউনুসকে বিয়ে করেন উনিশশো সালের দুর্ভিক্ষ চলাকালীন ডক্টর ইউনুস দেশের দরিদ্র সমাজের কষ্টকর জীবন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী হন সেখান থেকে মূলত তিনি এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ও বেকারত্ব দূর করার জন্য কাজ করতে উৎসাহিত হন যার প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে একটি রিসার্চ প্রজেক্টের অংশ হিসেবে তিনি নবযুগ তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে প্যাকেজড ইনপুট প্রোগ্রাম হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে নিয়ে নেওয়া হয় উনিশশো সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি জোবরা গ্রামটি পরিদর্শনে গেলে ডক্টর ইউনুস দেখলেন সেখানকার মহিলারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদের বিনিময়ে ঋণ নিচ্ছে আর এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের লাভের অংশটুকুও দিয়ে দিতে হচ্ছে টেডেক্সের একটি বক্তব্যে ডক্টর ইউনুস জানান তিনি সেই গ্রামের বিয়াল্লিশ জন মহিলাকে সে সময়কার অর্থ মূলে সাতাশ ডলার ঋণ দেন যেন তারা মহাজনদের উচ্চ সুদের ঋণের দ্বারস্থ না হয়ে নিজেরাই ব্যবসা শুরু করতে পারে তখন থেকে মূলত মাইক্রো ক্রেডিট কনসেপ্টের যাত্রা শুরু হয় এই প্রক্রিয়াটিকে সচল রাখতে ডক্টর ইউনুস রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের সাথে একটি চুক্তিও করেন তবে শুরুর দিকে ব্যাংকগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের জন্য কনভিন্স করা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ যার ফলে ডক্টর ইউনুস নিজেই প্রতিটি লোনের গ্যারান্টার হন এই পুরো কনসেপ্টটিকে মাইক্রো ফাইন্যান্স বলা হয় এবং এই ধারণাটির প্রবর্তক হিসেবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে মাইক্রো ফাইন্যান্সের জনক বলা হয়ে থাকে উনিশশো সালে মাইক্রো ক্রেডিট এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স কনসেপ্ট দুটি সমন্বয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন ডক্টর ইউনুস লোনস আর বেটার দ্যান চ্যারিটি টু ফিনিশ পাওয়ার্টি এই নীতিতে ব্যাংকটির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এটি পৃথিবীর একমাত্র লয়ার ফ্লিপ ব্যাংক যা কোলাটোরাল ব্যাংকিং সিস্টেমের আধিপত্যকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক মূলত প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমের ঠিক বিপরীত নিয়মে পরিচালিত হয় তারা সহজ শর্তে ছোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে ফলে যে কেউ এই লোন নিতে পারে বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক জনপ্রতি
তবে যদি দলের কোনো ব্যক্তি তার ব্যবসাতে লাভ করতে ব্যর্থ হয় তখন দলের বাকিরা মিলে সেই টাকা ফেরত দিতে তাকে সহায়তা করে বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংকের অ্যাপ্রোচ এবং মাইক্রো ক্রেডিটকে টুল হিসেবে কাজে লাগিয়ে উনিশশো সালে ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ট্রাস্ট নামে একটি অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যদিও অনেকেই ভেবেছিল ঋণ গ্রহীতারা টাকা পরিশোধ করতে পারবে না এবং এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে তবে ডক্টর ইউনুস কখনোই আশাহত হননি যার প্রেক্ষিতে বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ হাজার গ্রামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি তথ্য অনুযায়ী গত বছর ব্যাংকটি তিনশো আশি মিলিয়ন ডলারে তিন দশমিক ছয় দুই মিলিয়ন লোন দিয়েছে এসব ঋণ গ্রহীতার মধ্যে চুরানব্বই শতাংশই নারী প্রতিষ্ঠার চোদ্দ বছরের মধ্যেই গ্রামীণ ব্যাংক দেশের দুই মিলিয়ন মানুষকে লোন সুবিধা দিয়েছে দুই হাজার পনেরো সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে একাত্তর বছর বয়সে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অনেকের জীবন পরিবর্তন করলেও এটা নিয়ে বেশ কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে অনেকেই এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের সর্বস্ব হারিয়েছেন বলে অনেক মিডিয়ায় উঠে এসেছে সোশ্যাল বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দুই সালে ইউনুস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন ডক্টর ইউনুস বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এবং মিস লামিয়া মোর্শেদ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন প্রতিষ্ঠানটি ইউনাইটেড নেশনসের মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসকে কাজে লাগিয়ে দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করার জন্য অ্যাক্টিভলি কাজ করে যাচ্ছে দুই হাজার ছয় সালে বাংলাদেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার কারণে গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস শান্তিতে নোবেল প্রাইজ জেতেন ডক্টর ইউনুস নোবেল প্রাইজের পুরস্কারের অর্থ থেকে এক দশমিক চার মিলিয়ন ডলার তার সোশ্যাল বিজনেসের নতুন আইডিয়াগুলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনভেস্ট করেন এই আইডিয়াটির অংশ হিসেবে তিনি কম খরচে পুষ্টিকর খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন এবং বাকি টাকা সরাসরি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ইনভেস্ট করা হয় দুই হাজার সাত সালে ফ্রান্সের একটি ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ডানানের সাথে পার্টনারশিপে ঢাকায় একটি দই প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন ডক্টর ইউনুস এখানেও ডক্টর ইউনুস তার সোশ্যাল বিজনেসের আইডিয়াটি ইমপ্লিমেন্ট করেন ঋণের টাকা কেনা গাবির দুধ সরাসরি ফ্যাক্টরিতে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে যা থেকে দই উৎপাদিত হচ্ছে অন্যদিকে ক্ষুদ্র বিক্রেতারা সে দই কাস্টমারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে ডক্টর ইউনুস এবং ডানন এই ফ্যাক্টরি থেকে জেনারেট হওয়া রেভিনিউ থেকে ইনিশিয়াল কস্ট অফ ক্যাপিটাল উঠে আসলে পরবর্তী রেভিনিউ পুনরায় ইনভেস্ট করবে যেন প্রসেসটি চলমান থাকে ডক্টর ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস মডেলটিকে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বিজনেস হিসেবে অপারেট করেন এই ব্যবসা পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা অথবা তাদেরকে প্রাইমারি কাস্টমার হিসেবে সার্ভ করার মাধ্যমে তাদের জন্য সাস্টেনেবল সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট তৈরি করা দুই হাজার সাত সালে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট পভার্টি সোশ্যাল বিজনেস অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ ক্যাপিটালিজম নামে একটি বই প্রকাশ করেন যেখানে তিনি কিভাবে ম্যাক্সিমাম প্রফিট সহ সমাজের গ্রাউন্ড লেভেল সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন এছাড়াও দুই হাজার সাত সালে ডক্টর ইউনুস নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দ্য এল্ডার্স নামে একটি সংস্থার ফান্ডিং মেম্বার হিসেবেও যুক্ত ছিলেন ডক্টর ইউনুসের সোশ্যাল বিজনেসের এই আইডিয়াটি থেকে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বের একশোটিরও বেশি দেশ এই মডেলটিকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে এবং দুই সালের জানুয়ারি মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশও এই মডেলটি ব্যবহার করা হচ্ছে এমনকি টেক্সাসের হিউস্টনে চোদ্দই জানুয়ারিকে মোহাম্মদ ইউনুস ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয় দুই হাজার দশ সালে বিল্ডিং সোশ্যাল বিজনেস দ্য নিউ কাইন্ড অফ ক্যাপিটালিজম দ্যাট সার্ভস হিউম্যানিটিজ মোস্ট প্রেসিং নিজ নামে আরও একটি বই পাবলিশ করেন ডক্টর ইউনুস দুই হাজার এগারো সালে বিশ্বব্যাপী সকল ধরনের সামাজিক সমস্যাগুলোকে সমাধানের লক্ষ্যে সোশ্যাল বিজনেসের আইডিয়াটিকে ডেভেলপ করার মাধ্যমে ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভস প্রতিষ্ঠা করেন তিনি পরবর্তী বছর তিনি গ্লাসগো ক্যালডোনিয়ান ইউনিভার্সিটি চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন এবং সেখানে দুই সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের মাইক্রো ফাইন্যান্স মডেল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইকবাল কাদির উনিশশো সাতানব্বই সালে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাহায্যে বাংলাদেশের লিডিং মোবাইল ফোন অপারেটর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফোন প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে আট কোটিরও বেশি গ্রাহক এবং ছেচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশের শীর্ষ টেলিকম অপারেটর গ্রামীণ ব্যাংকের মডেলটির বেসিক আইডিয়া ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা একটি গাভি কিনবেন এবং সেই গাভির দুধ গ্রামের মানুষের কাছে বিক্রি করে আয় করে ধীরে ধীরে লোনের টাকা পরিশোধ করত ইকবাল কাদের চেয়েছিলেন এই মডেলটিকে ঠিক রেখে ঋণ গ্রহীতাদের গাভির বদলে মোবাইল ফোন কেনার জন্য এনকারেজ করবেন গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ফোনের সিম ও মোবাইল ফোন কেনার জন্য বারো হাজার টাক
যার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ইউনিট গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ ফোনের আরও তেরো শতাংশ স্টেক কিনে নেওয়ার প্রস্তাবও দেয় এই ডিলটি বাস্তবায়ন হলে গ্রামীণ ফোনের গ্রামীণ টেলিকম একান্ন শতাংশ মেজরিটি শেয়ার হোল্ড করত যদিও নরওয়েজিয়ান টেলিনার গ্রুপ ডক্টর ইউনসের সাথে পূর্বের এই এগ্রিমেন্টটি লিগালি বাইন্ডিং নয় এই মর্মে নাকচ করে দেয় যার পর থেকে ডক্টর ইউনুস ও টেলিনারের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয় দেশের দারিদ্র্য ও উন্নয়নজনিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সোশ্যাল বিজনেস মডেল ব্যবহার করে ডক্টর ইউনুস পঞ্চাশটিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল টেলিফোন অপারেটর গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ শক্তি সোশ্যাল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফান্ড গ্রামীণ টেক্সটাইল গ্রামীণ নেটওয়ার্ক গ্রামীণ শিক্ষা গ্রামীণ কৃষি গ্রামীণ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি মৎস্য চাষ ও ডেইরি ফার্মিং সিস্টেম ডেভেলপ করার মাধ্যমে গ্রামের দারিদ্র্য দূর করতেই মূলত গ্রামীণ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিষ্ঠা করা হয় এছাড়া গ্রামীণ বিজনেস প্রমোশন গ্রামীণ ড্যানন ফুডস লিমিটেড এবং গ্রামীণ হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠা করা হয় দু হাজার সতেরো সালে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আ ওয়ার্ল্ড অফ থ্রি জিরোস দ্য নিউ ইকোনমিক্স অফ জিরো পভার্টি জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড জিরো নেট কার্বন এমিশনস নামে আরও একটি বই প্রকাশ করেন সোশ্যাল বিজনেসের সাথে স্পোর্টসের কোলাবরেশন করার লক্ষ্যে দুই হাজার আঠারো সালে তিনি ইউনুস স্পোর্টস হাব প্রতিষ্ঠা করেন এছাড়া তিনি দুই হাজার চব্বিশ অলিম্পিককেও সোশ্যাল বিজনেস হিসেবে আয়োজন করার চিন্তা করেছিলেন কমিউনিটি লিডারশিপের জন্য উনিশশো চুরাশি সালে রেমন ম্যাক্সেসি অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন ডক্টর ইউনুস ব্যাংকিংয়ে নতুন ম্যাকানিজম নিয়ে আসা আত্মকর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য উনিশশো পঁচাশি সালে তিনি সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যাওয়ার্ড জেতেন এছাড়াও তার বিভিন্ন কনসেপ্ট আইডিয়া ও ভেঞ্চারের জন্য উনিশশো সাতাশি সালে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অ্যাওয়ার্ড উনিশশো তিরানব্বই সালে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড উনিশশো চুরানব্বই সালে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ দু হাজার সালে কিং হোসেন হিউম্যানিটেরিয়ান লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার চার সালে নিককে এশিয়া প্রাইজ দু হাজার ছয় সালে ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রোজাবেল্ট ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড এবং সোল প্রিস প্রাইজের মতো আরও অনেক অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন তিনি এছাড়া তিনি ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশনেরও একজন বোর্ড মেম্বার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস চায়নার হাইনান সরকারের অ্যাডভাইজার হিসেবেও সম্মানিত হন এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট বাষট্টিটি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন দু হাজার আট সালে ডক্টর ইউনুস গ্লাসগো ক্যালজোনিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ গ্লাসগো থেকে অনারারি ডিগ্রি দু হাজার নয় সালে ইউএসএর চুয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছ থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ডও পান তাছাড়া দু হাজার একুশ সালে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নয়নের কারণে বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে অলিম্পিক লরেন সম্মাননাও জেতেন তিনি সমাজের অবহেলিতদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ডক্টর ইউনুস একটি সময়ে রাজনীতিতেও যুক্ত হতে চেয়েছিলেন তবে পরবর্তীতে সেই ইচ্ছাটি তিনি বাতিল করে দেন বর্তমানে তিনি সকল স্তরের মানুষের মাঝে সমানভাবে কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বেথেলের মতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস একজন চমৎকার সেলসম্যান এছাড়া বিল ক্লিনটন নেলসন ম্যান্ডেলা এবং বারাক ওবামার মতো ব্যক্তিত্বদের মুখেও বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি